to my channel。这个 video 呢是要分享给大家，就是我在韩国之前呢，我是有做一个 video， 就是关于保养品系列的。那么这个 video 是要分享，就是化妆品系列的 video。然后我们去韩国，要知道。我们去韩国的时候，就是你用懂，找很多很多不同的那个美妆店，然后隔一家就有一样同一间的呃同一间的那个美妆店，但是每一个的 promotion 大概是不一样的，所以你也不知道会很很混乱，就是不知道买哪一个产品比较好呢，所以又害怕就是买到地雷的话，我现在为大家一一介绍哦，时候在。买产品的时候，有一些人呢，可能也没有，不然你们会不会像我一样，就是在买买买一些产品的时候，之前呢，因为太多又不想刷爆那个卡，又不想买到地雷的产品，都会在上网找一些布洛克啊，或者是一些资料，研究这个产品到底好不好啊，这样子。结果呢，有一些。产品可能不是我想象中的那么好用，然后可能是厂，可能因为有一些布洛克是为了帮厂家打广告，说的不是真话，我也不知道。总之我买了过后呢，觉得不好用，有一些是地雷啦，有一些是可以买，所以我现在一一为大家介绍哦。首先呢，我要为大家介绍就是我买了这个布丁布丁 hair color， OK。呃，如果想要知道好不好用呢，我现在拍的这个 video 是不知道好不好用，但是你可以点击这里，就是用了这个 p u d i n g Hair Color 的效果了。我为什么会购买这个产品呢？因为我在我也是看到，就是有一些 YouTuber 啊，像 Mira 那样，他们染上去的发色，我看到很不错。所以我觉得我想要试一试这个心得不同的染发的，用铺定铺定染发的不同的一个感觉，或者是我想要试一试就是新的产品，希望会上色会很美。然后我之前就是你可以点击这里，我有做一个 video， 就是关于呃也是染发的，我在韩国买了个染发泡泡染，类似泡泡染的一个产品。染出来的颜色效果是我是非常喜欢的，但是它有一个缺点，日本的那个泡泡染什么 bubble tea， 呃我忘了，那个比那比韩国那个是日本的，韩国的话会可能上色以后呢，可能它不耐，它的颜色不会耐很久，然后可能在一个礼拜内就会呃就是洗了土过后呢，它就会掉色了，然后它就会变成这个颜色。就是，呃，变回原原形吧。所以那个的话，你问我要可不可以买？我觉得，我因为我那我拍那个 video 的时候呢，它上色的颜色会很漂亮。然后，可是我没有想到，就是一个礼拜内，一个礼拜就是之之内呢，它就洗了洗洗头过后，它就会掉色。所以呃，我是不推荐的。会有点浪费钱，不如你买那个哈日本日本品牌的泡泡染会比较好，又会比较耐色一点点。然后接下来就是这个水光灯 d r e l l a 的 Aqua Glow Cushion， 好，这样子，它的蛮好用的，唯一就是它里面没有 refill， 它没有 refill， 所以你买 BB 那个。Pony Effect 的话，它还有一个 review 在里面。但是如果你买了这个，这个也是很好用，我个人用了觉得还不错。然后保湿功能也不错。但是呢，就是说如果想要买 review 的方面的话，那就可能会有一点点的麻烦的。如果你你你想说呃用了就算了就 OK 的话，那么你可以你可以买这个 Water Glow Cushion， 它是有保湿的功能啦。接下来我买的还有就是我蛮喜欢 Pony 的，因为我在 Instagram， 我蛮喜欢去追踪他、订阅他，然后就很喜欢看他的化妆的一些颜色啊、眼影盘这样子。然后我有去看他的专柜，然后他的全部产品都很漂亮，包装也很漂亮，我很喜欢。眼影盘也眼影盘呢，就是颜颜色我也很。我很喜欢，然后我用了过后呢，我更加的爱上它了。其中呢，我买的就是这个 Pony Effect 的眼影盘，它是长这样的眼影盘，它是长这样的。所、so, 以如果你们有看我的那个 video， 就是关于 Sakura 的眼影。
系列的产品的话，我就是用的就是 Effect Point Effect 的眼影盘，这个可以买哦。你会爱上它的，因为它的颜色实在太美了。主要的就是买眼影呢，看能不能够快上色。有一些可能呃品牌子品牌不是很好的话，或者那种眼影盘不是，可能你上上眼眼影的时候，可能它比较难上色。这个个人觉得还不错的。光讲没有用，你要自己。去买，如果你看到它的专柜的话，你一定要去买。我除了买这个颜色呢，我还有买这个系列的秘密，呃，这个是 Pony 的秘密 box 的产品，秘密 box 的，也是这个颜色。然后这个颜色我也超喜欢我。我这眼妆呢是使用这个颜色，这个秘密 box 的这个产品，所以我也超级喜欢。就是有时候想要化一个淡妆啊，或者是上班想要化一个不想化浓妆或者想淡妆的话，这个可以买哦。这个颜色是非非常的漂亮的，非常推荐的。哦，我的眼影就是用这个。如果你们在韩国看到呃 Pony 的专柜的话，你们要赶快去买，因为他们。你知道他们，你跟他买一些产品的，我只是买两个眼影盘，他送我一个一副镜子 ，Pony 的镜子，然后这个超犯规的，超漂亮，然后它是长这样，长这样，嗯，长这样，他们会送一个呃。就是小礼物给你这样，然后是 Pony Effect 的镜子，然后我超喜欢，超漂亮，紫色的紫色呢，然后它还有一个闪光，就是它 Pony Effect 的这个这个呃名字吧，这样子，我觉得我觉得很喜欢。所以如果你们有去韩国，因为如果你是在当地，你可以在 h e r m o 或者 Lazada 买到，可能买到呃 Pony Effect 的产品的话。可是他没有送一些小礼物，这小礼物呢，可能在只有在专柜才有卖。所以如果你去有去 Pony 的专柜的话，你一定要去买哦，他们会送你一个小礼物。如果就算他们没有送的话，你可以跟他要哦，他们会送多，他们会送礼物给你。他们是韩国人买礼物，哎，买你跟韩国人买产品，你跟他们要礼物呢，他们都很大方的送给你的。另外呢，我要介绍的是隔离霜了。如果你有看我的那个 video 的话，这里也有介啊，我有那边也介绍，就是我在化妆之前都会先涂一个隔离霜，然后你一整天的妆呢会保，我我我个人觉得会觉得很漂亮，然后它会很上色。然后重点呢，它还有 S P F 哦，对，它还有 S P F 的那个二十二的。防晒的，我觉得我个人用了过后，在还没有之前用隔离霜之前呢，在擦那个气压粉底的话，可能效果我可能气色没有那么好。但是如果擦了这个蓝 n a s 的话，我觉得很好用。这个是一个 sales 哥介绍我的，然后我觉得很喜欢，就是他没有介绍错哦，这个很好用，我觉得很喜欢。它有好像有青呃有青色的，还有紫色的。紫色的它说呢非常呃时常会缺货，所以如果有看到的话，记得要买哦这个哦。另外的就是我在这个专柜买了这个，这是什么呢 ？OK， 这是专门给敏感皮肤的。然后它这个我买的是这个 Oil Control Smith， 呃，米。它是什么用的呢？就好像你可能拜呃脸比较容易出油的话，这个拿来喷。非常神奇的是，因为我我在韩国的时候呢，因为脸部就开始出油，然后就很光啊，很油光满面。然后后来我就是那个像这个他在他说的是韩国话，但是我也听不懂。他介绍了我这个东西，后来我就喷，他帮我喷了过后呢。我一瞬间觉得脸部呢没有那么油，然后就觉得它整个脸就很舒服了，所以这个是蛮推荐的。这个呢可以买哦。另外就是防晒了，这个防晒喷的它有五十 S P F 五十，然后我这个这这个也是很好用，因为你在你有时候不想挤的话，你只用喷的就好了。
喷的呢，就涂就 OK 的。然后这个是超，这个也是很好用。给那些，如果是你是比较懒惰啊，或者想要方便出门的话，这个是很好用的。这个也推，这个也是可以方呃推荐买的哦，你可以买哦。接下来我要分享的就是口红的口红系列。我买了这个，我又买三四一的两个品牌，呃，两个两个不同的系列的产品。这个是三四一的，我买的是这个颜色。OK， 但是我个人觉得还好，呃，它有点干，它有点干，它会有一块一块在那边。我觉得，我个人觉得还好，不是很好用。你看，还有一块在那边。然后涂上嘴唇的话，会很难推。所以，如果对于，所以如果对于那些。像我这样嘴唇比较干的人呢，可能会觉得不好用，因为它会一块一块的在嘴唇那边，然后不知道怎样推。对了，如果你可你在家涂啊涂的话，可能才 OK。如果你在外面再去外面涂的话，在外面呢要这样子补口红的话，会觉得很麻烦。然后另外就是我买了这个 l a n i s h 的 l a n i s h 的两色口红，我之前看了太阳的后裔就爱上它，然后就去买了。然后这个呢？我个人觉得就很好用，这个很好推，这个推荐买哦。然后就是这个 l o r i e 我在 Watson 买的，在那个韩国的 Watson 买的呢。这个是七亚口红，我个人觉得还 OK， 可能我不会用吧，还是，呃，我觉得不是我想象中的那么好用，所以。你要买的话，你可以考虑买啊。如果你是可能会比较喜欢气压的话，这个是还 OK 的哦。持久性我觉得，嗯，还可以，就是可以推，就是可以，可以蛮持久的，就是不会一下子就没有了。然后就是三 C 一的 lip marker， OK， 这个三 C 一的 lip marker 呢，如果你是比较可能觉得想要更红，它是会很红啊。它很快上色，但是它有一个缺点，它有一个缺点呢，就是它会让皮肤很干。如果你的皮，哎不，你的嘴，它会让你的嘴唇很干。如果你的嘴唇如果是本来就很干，像我这样的话，会可能会脱皮的状况。嘴唇滋润要做得很好。如果是你要用这个 lip mask 了，这个是蛮不错用，但是它就是有一个缺点呢，就是会让我们的唇。不会特别的干燥的，所以你要买的话要考虑考虑哦。然后接下来就是 m o m e n t a y 的，这是怎么用呢？它你可以修复你的脸颊，或者是呃 hair shadow， 就是你可以好像这边比较光秃的话，你可以这样子擦。这个我蛮喜欢的，这个是 m o m e n t a y 的牌子，所以是可以推荐买的哦，可以买哦。OK。我另外买到的是就是这个地雷呢，这个画眉的眉笔，我觉得超级不好用，这个不可以买。这个是为什么我会去买呢？因为那个呃 ，sales 哥他一直在介绍，我就觉得很好用，他说很好用，很好用，结果我就相信他了。结果我买了是这不好用的，然后眉是超级难画，然后就真的是不好用。这是我买到我买到的地雷就是这个。另外呢，我还要买到这个就是。我有看到，呃 ，Pony 有介绍的就是 Plastic Too 多一零一这个，你可以修修脸颊的这个呢，这个也是很好用，很方便用，所以想要买的话可以推荐推荐你买哦，可以买哦。最后呢，我要介绍的就是刚才，呃，这个笔呢，它是 The Face Shop 的眉笔。是不要买，是长这样子的，不要买，不要买。Crayon waterproof eyebrow pencil 是不好用，它画方面是很差的。然后这个 The Face Shop 这个这个眼线笔呢，这个可以买，因为我之前是用 M S C 的品牌的，然后我觉得它虽然防水防水功能是非常好，但是我个人觉得很贵，然后这个很便宜，然后它画方面呢非常好画。
好画，然后也是很防水，然后超好用，价钱又很优，呃，很廉价的。所以我个人买了两只，觉得超好用的，这个可以买。它是 The Face Shop 的吧？嗯， The Face Shop 的眼线笔，这个可以买。它有两个颜色，一个黑色跟一个巧克力色，我买的是黑色，所以这个可以买哦。OK， 我的介绍大概到此为止了。如果大家喜欢我的影片的话，记得按 Like， 然后按 Subscribe， 然后留言给我哦。期待下一个影片吧，拜。